Islam dalam dunia ini telah berjuang untuk menubuhkan apa yang mereka namakan negara yang berdasarkan kepada Islam. Dan apabila mereka berjuang untuk menubuhkan sebuah negara yang berdasarkan kepada Islam. Dalam keadaan dunia Islam mempunyai wajah yang sangat buruk. Lihat Pakistan, lihat Indonesia, lihat banyak Mesir. Dari segi korupsinya, dari segi rasuahnya, dari segi tidak menjaga hak-hak rakyatnya. Barat memberikan persepsi salah dunia terhadap Islam. Ini mikrofon masjid lah. Tak bagus yang mikrofon ni. Hak masjid juga ini. Hak, hak sewa tak jadi. Okay. Barat memberikan persepsi yang salah terhadap Islam. Apabila adanya kumpulan-kumpulan Islam nak mewujudkan negara yang lebih baik, satu alternatif yang lebih baik, yang lebih amanah, yang lebih adil, yang memberikan hak kepada rakyat, yang memberikan kebebasan kepada rakyat, yang mengiktiraf hak-hak mereka ia merisaukan banyak pihak lalu mereka cuba membayangkan kepada orang ramai negara yang akan ditubuhkan itu sifatnya seperti Taliban apa isunya yang selalu dibangkitkan ialah apabila kumpulan Islam menjadi pemimpin mereka akan mengutamakan menghukum rakyat maka isu hudud dibangkitkan isu potong tangan isu merejam orang yang berzina bukan soal sebab orang dia usul merejam memotong tangan uh, uh, muharib penceroboh tangan perompak kan, kanan dan kiri dan pelaksanaan terhadap undang-undang burah seperti yang dilaksanakan di Arab Saudi Dijadikan satu momokan untuk menakutkan orang Tak apa yang dikatakan negara berdasarkan Islam Lalu mereka mengenepikan Perkara-perkara lain yang penting tentang Unsur asia satu syariah Politik Islam Sehingga menjadikan rakyat dan barat takut kalau kumpulan Islam berkuasa di atas dunia ini Maka kumpulan Islam mengambil langkah-langkah Supaya mereka tidak ditomah dalam hal ini Walaupun pada era 70-an Era 60-an Era selepas decolonization Era selepas penyahan penjajah Nampaknya isu hudud dimainkan tetapi apabila gerakan Islam berinteraksi dengan realiti Mereka tidak memperkatakan hudud terlalu banyak Erdogan di Turki apabila menang Dia tidak mahu menyebut tentang hudud Dan dia menasihati mursi benda yang sama Jangan terlalu menekankan soal ini Kerana dia akan dijadikan senjata oleh musuh Dan hatta kalau kita kembali kepada gerakan-gerakan Islam yang lain yang cuba buat hudud Sudan pada tahun 80-an cuba buat hudud dan kemudian mereka menghentikannya pada tahun 72 sehingga 74 Libya masukkan hudud tapi tidak pernah melaksanakannya Pakistan masukkan hudud pada tahun 79 tapi tidak pernah melaksanakannya Iran masukkan hudud tidak pernah melaksanakannya Sudan tidak pernah melaksanakannya